ஹலோ யூஎஸ் திஸ் இஸ் ஜீவா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளியியல் நம்மள பல பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கோர்சஸ் இருக்குது அந்த கோர்சஸ் முடித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்கோப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பல சந்தேகங்கள் இருக்குங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் அண்ட் புள்ளியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய ஒர்க் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம்னா டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் வந்து அனலிசிஸ் பண்ணுறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுறது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது இதாங்க இவங்களுடைய ஒர்க்கு சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்துக்கோங்க இப்போ தமிழோட பாப்புலேஷன் எடுத்துணும்னா ஸோ தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற டேட்டா எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து அனலிசிஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் அந்த அனாலிஸில் இருந்து நம்மளுக்கு இது வேணுங்கிற டேட்டாவை தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா எடுத்து வச்சுங்க ஸோ இந்த டேட்டாவில் இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓட்டுரிமை பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு தாராளமாக எடுக்கிறாங்க ஸோ ஆண்கள் எத்தனை பேர் பெண்கள் எத்தனை பேர் அண்ட் தென் லெஸ் தென் எயிட்டீன் இயர்ஸ் எத்தனை பேர் பதினெட்டு வயசுக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க சீனியர் சிட்டிசன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அர்பன் ஏரியாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த ரூரல் வில்லேஜ் சைடில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் வேணுமோ இது ரிலவெண்ட்டோட தாராளமாக இங்கிருந்து எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இதை இதை தாங்க அவங்க வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தாராளமாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய ஒர்க் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எந்த இப்போ ஜாப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வைடாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாத ஒரு ஏரியாவே இல்லை சொல் தாராளமாக நம்ம சொல்லலாம் ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் சில டைம்ஸ் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரிலவெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டேட்டாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு சில டிசிஷன்ஸில் எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவன் ஒரு கம்பெனி லேக்ஸ் கணக்கில் பர் இயர் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கம்பெனியை பர்ஃபெக்டான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ரோஸ் கணக்கு டேர்ன் ஓவர் பண்ண வைக்க முடியும் அந்தளவுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாஸ் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா க்ரோஸ் கணக்கில் டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி வந்து தாராளமாக அதனுடைய ப்ராஃபிட் லெவல் தாராளமாக குறையுங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ஒரு வேல்யூ இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஓகே குட் இதில் என்னென்ன ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய இடத்துல இருக்குங்க ஈவன் நம்ம சொல்ல போனால் சென்சஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் மெடிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஆக்சிடென்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஈவன் வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த எஜுகேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குங்க அது மூலம் டூரிசம்ஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி வைடாக நிறைய இடத்துல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஈவன் நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கூட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பர்டிகுலர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கிரிக்கெட் இந்த கிரிக்கெட்லாம் நம்ம மேட்ச் பார்க்கும்போது நடுவில் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் மாதிரி பாப் பாக்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டுங்க வைடாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது எக்ஸ்பெஷலி நம்ம சொல்ல போனோம்னா பேங்கிங் சட்டாஸில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக தேவைப்படுது அண்ட் தென் ஐடி சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேவைப்படுதுங்க அதன் பர்டிகுலராக சொல்ல போனால் சாஃப்ட்வேர் யூஸில் டேட்டா அனாலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய ஜாப் ரோலுங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டனாக தேவைப்படுது ஓகே குட் இது ஓகே அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் ஐஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் இயர்லி இயர்லி எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் அவங்க பர்டிகுலராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள மட்டும் தான் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ஏஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க அஸ்டன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் உங்கள் பிளாக் ஹெல்த் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போஸ்டின் இருக்குங்க அது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சு படிச்சவங்க மட்டும் தான் போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தாராளமாக வந்து டெட் எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் கவர்மெண்டில் வந்து லெக்சரர்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி போஸ்டிங்கில் தாராளமாக போகலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவ்வளோ வைடு ஏரியாவில் இருக்குது அந்த நம்ம சேலரி பேஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் மினிமம் சேலரி
அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட விருப்பம் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலவெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் ஹா